สวัสดีค่ะหมอละพันธ์ฮิมโตนะคะวันนี้จะมาพูดเรื่องการทิปเมนต์ VTE ซึ่งเนื้อหาในแน่ส่วนใหญ่ก็จะนำมาจากไกด์ไลน์ของ n c c p 2012ปัจจุบันการทิปเมนต์ VTE เนี่ยก็จะแบ่งเป็น3เฟสหรือ3ระยะก็คือช่วงแรกเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็น initial phase ก็คือช่วงประมาณภายใน 5-10 วันแรกของการรักษาช่วงที่2ก็จะเป็นช่วง long term phase จะเป็นช่วง1สัปดาห์ถึง3เดือนช่วงที่3จะเป็น extended phase ก็คือช่วงระยะเวลาที่เกิน3เดือนขึ้นไปของการ treatment มาดูกันตั้งแต่ระยะแรกนะคะ initial phase ก็คือภายในช่วงแรก 5-10 วันแรกของการรักษา M ของการ treatment ในช่วงนี้ก็คือเพื่อ prevent further thrombosis เพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องเป็นลักษณะที่มันเป็น immediate treatment ยาเนี่ยจะต้องได้ efficacy ที่เร็วเพราะฉะนั้นยาที่เราใช้รักษาในช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของยาที่เป็นพาเลนทอลฟอร์มอย่างเช่นอัลฟาชเนเตอร์เทปลินลูเมลาเวทเทปลินฟันดาพาเลนอแล้วก็นิวออลล์แอนติโคลแลนบางตัวเนี่ยสามารถใช้ได้ตั้งแต่อินดิเชียลเฟสก็คือเริ่มใช้ในการรักษาได้เลยก็คือจะเป็นตัวไรบอลล็อกซาแบนอีพิซาแบนซึ่ง3ตัวบนเนี่ยก็จะเป็นพาเลนทอลฟอร์มแล้วก็อีก2ตัวไรบอลล็อกซาแบนกับอีพิซาแบนเนี่ยก็คือเป็นนิวออลล์แอนติโคลแลนจะเห็นว่าดามีกระแทนเนี่ยไม่สามารถใช้ได้ตั้งแต่ initial phase ตอนนี้อัลฟาชเนเตอร์เทปลินสแตนดาร์ดโดสที่เราใช้กันเนี่ยก็คือจะเป็นโดส75จุดหนิตเปอร์กิโลแล้วก็ตามด้วย18จุดหนิตเปอร์กิโลเป็นลักษณะฟอร์มที่ให้เป็น IV ก็จะคอนโทรล PTT เนี่ย 1.5 ถึง 2.5 เท่าของมีนของ normal range หรือว่าเป็น 1.5 ถึง 2.5 เท่าของค่าคอนโทรลของ APTT ส่วนโลมิล่าเวทเทปลินเนี่ยโดยที่เราใช้กันอยู่เนี่ยก็จะเป็น1มิลลิกรัมเปอร์กิโลทุก12ชั่วโมงหรือถ้าจะรวบรวมเป็นฉีดวันละครั้งเนี่ยก็จะเป็นโดสที่ 1.5 มิลลิกรัมเปอร์กิโลฟอร์มที่ให้เนี่ยเป็นสับคิวฟันดาพาเลนอกเนี่ยก็ไม่ค่อยได้มีใช้ในโรงพยาบาลเราเนี่ยแน่ก็จะมาพูดถึงไรวอลล็อกซาแบนซึ่งมีในโรงพยาบาลวชิระเนี่ยก็คือจะเป็นไรวอลล็อกซาแบน15มิลลิกรัม BAD 3สัปดาห์แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยโดสจะเป็น20มิลลิกรัมต่อวันอันนี้จะเป็นออลล็อกฟอร์มของไลวอลล็อกสแบนในช่วงอินิเชียลเฟสถ้าเกิดคนไข้เป็นแมสซีพีอีแมสซีพีอีก็คือเป็นพีอีที่ร่วมกับมีไฮโปเทนชันก็คือซิสลิกบัตเพเชอร์เนี่ยน้อยกว่า90มิลลิเมตรประลอกการทิปเมนต์เนี่ยนอกจากเราให้เรื่องของแอนติโคลแอนที่เราให้แน่ๆอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะต้องมีออปชันอื่นเข้าไปด้วยก็คือออปชันอันแรกที่ควรจะเลือกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของซิสมิกฟอมโบลิติกแต่ว่าถ้าเกิดคนไข้มีอินดิเคชันของการให้ทอมโบลิติกเนี่ยก็อาจจะเลือกเป็นคาติเตอร์แอสเซสเตอร์ทอมบัสหรือมูฟเวลหรือว่าเซอร์จิคอลพอร์โมนารีแอมโบเลกโตมีส่วนวอลฟารินเนี่ยไม่ได้มีบินฟิตในช่วงของการทีดเมนต์ในอินดิเชียลเฟสแต่ก็จะเห็นว่าเราก็จะให้เรื่องของเฮปารินหรือโลมิราเวทเฮปารินแล้วก็บิจิ้งกับตัววอลฟารินไปเลยเพราะว่าเราหวังผลวอลฟารินเอฟเฟกเนี่ยในช่วงถัดไปของการทิปเมนต์และโดยทั่วไปเนี่ยตามด้วยคอมบินเนชันเนี่ยเขาก็จะแนะนําให้ให้วอลฟารินเนี่ยในช่วงตั้งแต่เริ่มวันแรกของการรักษาไปเลยแต่ยังต้องให้เรื่องของพาเลนทอลอลเทอร์ปีเนี่ยคู่ไปด้วยแต่นี้เราไม่ได้ให้ในกรณีที่ถ้าเกิดเราเริ่มยาเป็นเรื่องของนิวออลล์แอนติโคลแลนอันนั้นก็คือให้แต่เฉพาะนิวออลล์แอนติโคลแลนแต่ถ้าเราเลือกเป็นเป็นเรื่องของโรมิล่าเฮเวทเฮปารินหรือว่าเฮปารินเนี่ยก็คือเราก็มักจะอินิเชเอตไอตัววอลฟารินเข้าไปเลยรวมด้วยเพื่อหวังผลวอลฟารินเอฟเฟกเนี่ยในช่วงถัดไปก็คือช่วงที่เป็นลองเทิร์มเฟสของการทิปเมนช่วงที่2ของการทิปเมนเนี่ยก็คือลองเทิร์มเฟสจะเป็นช่วง1สัปดาห์จนถึง3เดือนของการทิปเมนอันนี้เราจะเรียกช่วงของการทิปเมนอันนี้ว่าเป็นลองเทิร์มเฟสลองเทอมเฟสเอ็มเนี่ยก็คือเป็น secondary prophylaxis เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด recurrent thrombosis เกิดขึ้นซึ่งในช่วงนี้มี evidence ชัดเจนว่า recurrent thrombosis เนี่ยมากกว่า risk ของ bleeding เพราะฉะนั้นเนี่ยในทุกเคสเนี่ยเราก็จะทิ้งมาถึงช่วงนี้ก็คืออย่างน้อยที่สุด3เดือนยาที่เราใช้ในช่วงลองเทอมเฟสเนี่ยก็จะเป็นตัวหลักที่เราใช้กันบ่อยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ w a r f a r i n ย
อาจจะเลือกในกรณีคนไข้ที่เป็นแคนเซอร์ก็คือเอ็กซ์เพรสในตัวลมล่าเวทเฮปรินเนี่ยเข้ามาทีในช่วงลองเทอมเฟสแต่เราก็จะพิจารณาอันเนี้ยในกรณีที่คนไข้เป็นแคนเซอร์เพราะพบว่าลมล่าเวทเฮปรินเนี่ยก็จะพิเวนเรื่องของทอมโบลซิตได้ดีกว่าตัววอฟลินวอฟลินที่เราใช้กันบ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นตัววอฟลินเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะเทเลปติกวอฟลินเนี่ยที่2 INR คอนโทรลไอเอ็นอาร์ที่สองถึงสามแต่อย่างที่บอกว่าเราก็จะบริดจิ้งไปตั้งแต่ช่วงเดย์แรกๆก็คือให้พาราเอนทอลลแล้วก็ให้วอฟลินคู่ไปด้วยแต่ก็ต้องระวังนิดนึงก็คือจะต้องคอนติเนียพาราเอนทอลลแอนติโคลแกรนเนี่ยไปอย่างน้อยห้าวันร่วมกับไอเอ็นอาร์ได้สองถึงสามถึงจะเริ่มหยุดพาราเอนทอลลทิกเมนช่วงที่สามจะเป็นช่วง extended p h a s ก็คือมากกว่า3เดือนขึ้นไปช่วงนี้จะเริ่มเป็นการรักษาที่จะต้องใช้การตัดสินใจของแพทย์ผู้รักษาเป็นหลักแล้วก็คนไข้ extended p h a s เนี่ยพบว่าในช่วงที่เกิน3เดือนไปแล้วของการ treatment เนี่ย r e c u r r e n list เนี่ยเริ่มลดลง r e c u r r e n list ของ c o m b o s i t e เริ่มลดลงแล้วก็ bleeding list เนี่ยก็จะเริ่มค่อยๆเพิ่มขึ้นตาม duration ที่เรารักษาไปเพราะฉะนั้นเนี่ย extended p h a s คือเกิน3เดือนแต่จะให้ไปนานเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้ให้แพทย์ผู้รักษาเนี่ยเทียบไปว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ลิสต์บิดดิ้งเนี่ยมากกว่าเบนเนฟิตในการป้องกันเรื่องของทอมโบซิตก็ให้หยุดการรักษาซึ่งอันเนี้ยมันก็เลยพูดและทำยากหนึ่งเพราะเนี่ยจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแพทย์ผู้รักษาพอสมควรยาที่เราใช้ในช่วง attended phase เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของวอฟลินเป็นหลักที่เราใช้กันอยู่เป็นประจำแล้วก็ new oral anticoagulant ลมแล้วเวทเทปลินเนี่ยก็จะให้ในกรณีถ้าจะใช้ในช่วง extended p h a s ก็คือต่อเนื่องมาจาก initial long term แล้วก็ extended p h a s เนี่ยก็จะให้ในกรณีที่เป็นเรื่องของ active cancer active คือคนไข้กลุ่มหนึ่งที่ต้องให้แน่ๆในกรณีที่เป็น extended p h a s ก็คือ extend duration ที่เกิน3เดือนขึ้นไปเนี่ยต้องให้แน่ๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ active cancer ก็จะให้ extended treatment ที่เป็นลมบนกล้ามเนื้อเทปลินแต่ในกรณีอื่นๆเนี่ยก็มาดูกันว่าเมื่อไหร่ที่เราพิจารณาว่าเราควรจะให้เรื่องของ extended p h a s คือทิศแน่ๆเนี่ยแอดเลสสามเดือนแต่นานกว่านั้นและให้เป็นนานเท่าไหร่เนี่ยอันเนี่ยก็จะต้องดูเป็นเคสเคสไป DVT ที่ขาเนี่ยก็จะแบ่งเป็น distal DVT กับ proximal DVT อย่างแรกก็มาดูก่อนว่าเป็น distal DVT หรือ proximal DVT distal DVT เนี่ยก็คือเป็น thrombosis ที่ต่ำกว่าระดับ popliteal vein ลงไปเพราะฉะนั้นตั้งแต่ปั๊บเตียวเวนขึ้นมาถือว่าเป็น proximal DVT distal DVT เนี่ยก็อาจจะเลือกออปชันที่เป็น no treatment แต่ถ้า no treatment เนี่ยก็คืออาจจะต้อง follow up doppler a l t r a s o u n d แล้วเมื่อไหร่ที่มัน progress เป็น proximal DVT เนี่ยก็จะต้องเริ่มรักษาเหมือน proximal DVT หรือถ้าจะเริ่มทีตั้งแต่มันเป็น distal DVT เนี่ยก็แค่ทีสามเดือนเพราะฉะนั้นก็คือทีเฉพาะช่วงที่เป็น initial แล้วก็ลองเทอมเฟสไม่ต้องให้ในช่วงที่เป็น extended treatment ส่วน proximal DVT เนี่ยก็มาดูต่อก่อนว่าเป็น provoke provoke ที่มันเป็น transient transient risk factor คือมันสามารถหายไปได้ risk factor อันนั้นเป็น provoke เราก็จะตัดสินใจ treatment เนี่ยเป็น3เดือนก็คือให้เฉพาะช่วงที่เป็น initial แล้วก็ลอง term phase extended phase เนี่ยไม่ต้องให้ส่วนถ้าเป็น unprovoke ที่แน่ๆคือ at least 3เดือนให้แน่ๆแต่ extended phase เนี่ยจะให้หรือเปล่าให้มาดู risk bleeding ของคนไข้คือถ้าเป็น low risk กับ moderate risk bleeding ให้ extended phase เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือต้องทิศนานกว่า3เดือนส่วนในกรณีที่เป็น high risk bleeding ก็ไม่จำเป็นต้องให้ extended phase ก็คือทิศแค่3เดือนเพราะว่าเนื่องจากคนไข้มี high risk เรื่องของ bleeding เดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งว่าไอ้บิดดิ้งลิสต์เนี่ยตามไกด์ไลน์เนี่ยเขาประเมินอะไรแล้วก็เวลาถ้าเกิดเราให้ extended p h a s ก็ให้เราประเมินเป็นระยะระยะว่าเราจะให้ extended p h a s เนี่ยไปนานเท่าไหร่ก็ให้ access เป็นระยะระยะเมื่อไหร่ก็ตามที่ลิสต์บิดดิ้งมันเยอะกว่าการป้องกันรีเคลนก็ให้หยุดการรักษาส่วนถ้าเป็น PE ก็จะคล้ายๆกับ proximal DVT เมื่อกี้ก็เกิดมาดูก่อนว่าเป็น provoke หรือเปล่าถ้า provoke 3เดือนถ้า unprovoke ให้มาดู bidding list คนไข้เหมือนเมื่อกี้คือถ้าเป็น low กับ moderate bidding list ให้ extended treatment ก็คือต้อง extend นานกว่า3เดือน
ต่เท่าไหร่เนี่ยไม่รู้เหมือนกันขึ้นอยู่กับ list ของ bidding ถ้าเป็น high list bidding ก็จะไม่ได้ให้ในเรื่องของ extended f a i r ก็คือที่ไป at least 3เดือนก็คือที่ไป3เดือนแล้วก็พิจารณาหยุดยาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราพิจารณาให้ในการเรื่องของ extended f a i r ก็ต้อง evaluate เป็นระยะระยะเมื่อไรก็ตามที่ list bidding มากกว่า benefit ที่จะได้จากการให้ anti c o n c u r r e n เนี่ยก็พิจารณาหยุดยาตามไกด์ไลน์ของ ACCP 2012เนี่ยคือ recommend เหมือนกันเลยไม่ว่าจะเป็น first episode VTE หรือว่าเป็น second VTE ก็คือถึงจะเป็น second ก็จะมาพิจารณาอีกทีว่า list bidding เนี่ยเป็นยังไงถ้าเป็น low list moderate list ก็ให้ extended treatment ถ้าเป็น high list bidding เนี่ยก็พิจารณาว่าจะไม่ให้เรื่องของ extended treatment ลิสต์แฟกเตอร์ของบิดดิ้งตามไกด์ไลน์ของ a c c p 2012เนี่ยก็จะมีประเมินค่อนข้างเยอะก็คือมีตั้งแต่อายุมากกว่า65อายุมากกว่า75มี previous b i d d i n g มี cancer metastasis metastasis cancer renal failure liver failure thrombocytopenia previous stroke diabetes anemia การออนแอนตี้เพลตคู่ไปด้วยหรือว่าช่วงที่คอนโทรลแอนตี้โคลเลนเนี่ยมันเลเวลมันแกว่งมากพัวแอนติโคลแรนคอนโทรลหรือว่ามีโคมอร์บิดดิซิสมีเลเซนเซอร์เจอรี่มีประวัติล้มบ่อยมีทรมาบ่อยหรือว่ามีเรื่องของแอลกอฮอล์อับิวส์ก็คือลิสต์แฟกเตอร์อันเนี้ยถ้าไม่มีลิสต์แฟกเตอร์เหล่านี้เลยเนี่ยเราก็จะถือเป็นโลลิสต์แต่ถ้าเป็นมามีหนึ่งข้อก็จะเป็นมอเตอร์เลสลิสต์แต่ว่าถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ2ข้อขึ้นไปก็จะเป็นเรื่องของไฮลิสต์ในการเกิดเรื่องของบลิดดิงแต่นิดนึงนะอย่างที่บอกว่าแคนเซอร์เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีลิสต์เรื่องของบลิดดิงค่อนข้างเยอะเนี่ยแต่เราก็จะพิจารณาให้เรื่องของตามไกด์ไลน์เนี่ยก็ยังพิจารณาให้ในเรื่องของ extended therapy ส่วนลิสต์ของ recurrent VTE เนี่ยก็พยายามจะมาดูกันว่าเอ๊ะมันจับต้องยากนิดนึงว่าจะให้ extended phase เนี่ยไปนานเท่าไหร่อันนี้ไม่มีตัวเลขก็จะมีคนพยายามดูว่าเออมันแหละแล้วเราจะดูยังไงว่า recurrent bidding list เนี่ยดูตามเมื่อกี้และ recurrent BTE เนี่ยมันต้องดูอะไรบ้างก็มีคนพยายามดูก็อย่างมี paper ทำมาก็คือเป็นการดูค่า d e l a m e r หลังจากที่ออฟบอกเปอร์ลินไป 1-3 เดือนก็มาดูว่าค่า d e l a m e r ถ้ามันยัง positive อยู่เนี่ยโอกาส recurrent BTE เนี่ยก็จะเยอะกว่าในกรณีที่ดีเดเมอร์เนกาทีหรือว่าทำล็อบเลอร์อัลตราซาวด์แล้วยังพบเลสโดเวนทอมบัสอยู่อันนี้โอกาสรีเคเลนก็จะเยอะกว่าในกรณีที่ไม่พบเลสโดทอมบัสหรือว่าทอมโบฟิเลียบางชนิดเช่นแอนติฟอสโฟลิปิดซินโดมหรือว่าแอนติทอมบินเดฟิเชนซีที่เป็นเจเนติกอันนี้ก็จะพบว่าโอกาสที่จะรีเคเลนวีทีนะก็จะเยอะก็จะเห็นว่าทอมโบฟิเลียที่เป็นโปรตีนซีโปรตีนเอสเนี่ยไม่ได้พบความสัมพันธ์กับเรื่องของ recurrent VTE ที่ชัดเจนกับอีกกรณีหนึ่งที่โอกาสที่จะเกิด recurrent VTE มากขึ้นเนี่ยก็คือคนไข้เป็น second episode ของ VTE นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็น recurrent หรือ second episode VTE เนี่ยโอกาส recurrent ก็จะเยอะขึ้นแต่อย่างที่บอกว่าตามไกด์ไลน์อันเนี้ยในช่วง extended phase เนี่ยก็จะการตัดสินใจการรักษาเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับแพทย์แล้วก็ลักษณะของคนไข้อันเนี้ยจะต้องดูเป็น case case ไปเพราะฉะนั้นการทีเมนต์ DVT ในปัจจุบัน VTE ในปัจจุบันเนี่ยก็จะมันเป็น3เฟส Initial p h a s e Long Term p h a s e ต้องให้แน่ๆส่วน Extended p h a s e ที่นานกว่า3เดือนพิจารณาเป็น Case Case ไปแล้วจะให้เป็นนานเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับว่า List Bidding กับ r e c u r r e n t VTE เนี่ยเป็นยังไงก็การรักษา VTE ตามไกด์ไลน์เนี่ยก็จะประมาณนี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะ